ሰበታ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ከአዲስ አበባ ወደ ጅማ በሚወስደው መንገድ በ25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የከተመች እድሜ ጠገብ ከተማናት አጠቃላይ የቆዳ ስፋታም ከ17000 ሄክታር በላይ ይሸፍናል በመራብ ሞግሌ በሰሜን ምራብ ሆጨጫ በመስራቅ በኩል ደግሞ ፉሪ ተራራዎች ይከብቡታል ሰበታ የሚለው የኦሮሚኛ ቃል መቀነት የሚል ትርጓም ያለው ከተማይቱ ይህንን ስያሜውን ያገኘችበት መንገድ በተለያዩ መላምቶች ይገለጻል ሰዎች አንድ አንድ ነገር ይላሉ ግማሹ ደሞ ዘንዶ ከአንድ ሰውዬ ላይ መቀነት ፈቶ ሰደወሰደ ያ ሰበተ ቆያ ሰበተ ቆዘላ ለበዛ ሰበተ ታባለች ይባላል ግማሹ ደሞ አባ ጅፋር እዚህ አዲስ አበባ ለንገባ ነው መቀነታችሁን አጥብቁ ሰበተ ጀበ ይፈዳ ወሎ ስለላለ ሰበተ ታባለች ሰበተ የሚባል በደ እድሜ ነው ተሰማው እንጂ ሰበተ ከተማ ይባል ከዛ በፊት ተሰማ ነገር የለም ወንዙ ስም ነው ወንዙ እንዲህ መጣና ከዚህ ከሰመን ነው ምንጩ ይመጣችን ከተማ እንዴት ዞሮ ይሄዳል አከሰበታ ትትናነይ ሰበታ ማለት መቀነት ነው እንደ መቀነት እቺን ከተማ ዞራት የሰበታ ከተማ ተባለ የሰበታ ገበያ ተባለ በዛ ሰበታ ተባለ በ1936 ዓመተ ምህረት እንደተመሰረተች የሚናገርላት ሰበታ ከተማ በ1972 ዓመተ ምህረት በመዘጋጃ ቤት መተዳደር መጀመሯን መረጃዎች አመለክታሉ። ሰበታ ተተቆረቆር እኔ ማርሳ ሰዓት የ15 ዓመተ ልጅ ሆናለሁ። የአገሪቷ መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት ቤተ መንግስት ወረታቸው ነው ከፍር ድቤት ፖሊስ ታቢያ ሌላ ሌላ የመንግስ ተቋማት ከዛ በላይ መሆን ያለበት ከግርጌ ነው መሆን ያለባቸው የሚባል ጭክጭክ ተነሳ በ47 ዓመተ ምህረት ትንሽ ውስን ቦታ ለገበያ አራት ባራት ተብላ ተቀየሰች ለህዝቡ እየተመረየ ተመረ ተሰጠ በዛው ከተማ ያደገ ያደገ መጣ ከተማችን እንደምታውቀው አሁን ሰዓት በ ፍጥነት ያደረገች አለች ከተማ ነች ከዚህ በፊት በ1996 አካባቢ ነው ሪፎርም ስር የገባችሁ በ1999 የህዝብ ቁጥራ ሲካሄድ ትንሽ ህዝብ ያዘች ከተማ ነበርች ቢያንስ ወደ 68000 ሰው ነው ባሁን ሰዓት ግን ወደ ግማሽ ሚሊየን የሚጠጋ ህዝብ ይዛለች እንደኛ ከአዲስ አበባ ምቅርብ በመሆና የተነሳ የተለያዩ ኢንቨስተሮች ወደዚህ በመፈለስና የተለያዩ የልማት ስራዎችን በኢንቨስትመንት በኩል በመሰማራትና ይህንን በመስራታቸውና የህዝቡም ትብብር ለልማት ለሰላም ያለው ጉጉት በጣም ጥሩም ስለሆነ እድገቷ በዚህ እየተፋጠነ ይሄደበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ለከተማው አድገት አስተዋጽኦ ካደረጉ ተቋማት መካከል የመራ ህውራን ትምርት ቤት ተጠቃሽ ነው። በ1957 ባጽያይ ለስላሴ የተመሰረተው ትምርት ቤቱ 100 ተማሪዎችን ይዞ ነበር ትምርት የጀመረው። ብቻኛው ትምርት ቤት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንደ አገርም እዚህ ነው ያለው እንደ ከተማችንም ከአመሰራረቱም ጀምረን በመናይበት ጊዜ 
በጣም የቆየ ትምርት ቤት ነው የተለያየ አይነ ስውራን የሚማሩባትና ከዚህም ለሀገርም ከፍተኛ ዕድገት ያስገኙ ያሉ ምሁራኖችን ያፈራ ትምርት ቤት ነው በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ አይነ ስውራን ተማሪዎች የትምርት ድል ያገኙ ተማሪዎች ይመጣ ይመጣሉ ይሄ ደግሞ ሲባል ምንድነው የተለያየ የብሔር ብሔረሰብ ተማሪዎች የተለያየ ቋንቋ ቢናገሩ የተለያየ ባህል ያላቸው ተማሪዎችን ከመርኛ ተማሪዎች በመርኛ ተማሪዎች ከመሰጡ ውጪ አይነ ስውራን የሚያገለግሉ ተጨማሪ ትውልድ ሰጠሉ ትምርት አሁንም ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንደ መንግስትም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶበት እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አይነ ስውራንም ተስፋ እንዲሰነቁ ለሀገር አለኝታ ለሀገራቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ይሄ ትምርት ቤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በሰበታ ከተማ ውስጥ ከሚገኙ ውብ አስደናቂ የቱሪስት መዳረሻዎች ማከል የጌት ሰማኒ የሴቶች ገዳም አንዱ ነው ገዳሙ ቀድሞ የግርማዊት ተገይመለል ማረፊያ ቤተ መንግስት ነበረ ግርማዊት ናቸው እንግዲህ ይሄን ቤተ መንግስት ለቤተ ክርስቲያን አደረ አይሰጡት ባውን ሰዓት በገዳሙ 105 ደናግል መነኮሳያትና 215 እናት አባት አልባ ህጻናት በገዳሙ ያድጋሉ። ከቤተ መንግስትነት ወደ ገዳምነት የተቀየረው ጌት ሰማኒ የሴቶች ገዳም ውስጥ ደናግሉ ለመተዳደሪያ የሚያከናውኗቸው ተግባራት የጎብኞችን አይን በቀላሉ የሚማርኩ ናቸው ዘመናዊ ከፍትርባታ አለ ንብርባታ አለ የዳቦ ስራ አለ በልብስ በእደ ጥበብ ዘርፉ ደግሞ ልብስ ስፌት ሽመና ስጋጃ አለ የተለያዩ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎች በገዳም ውስጥ ይከናወናሉ። በገዳም ውስጥ ያለው የስራ አንቀስቃሴ በራሱ አንድ ለቱሪዝም መስብ ነው ብለን እናስባለን በሁለተኛ ደረጃ በመዳንያለም ቤተክርስቲያን የምትገኝ ታሪካዊ ትሁንች የመቤታችን ስለላለች አብዛኛውን ሰው ወደዚህ ፍሰት የሚያደርገው መቤታችንን ታሪኳን ከመስማትና የሷን ዝና ከመረዳት አንጻር ትኩረት ሰጠንበት የቱሪስት መዳረሻ መስብ እንዲሆን ለማድረግ ከተማ መስተዳደሩ እቅድ አቅዶ እየሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የሰበታ ከተማ ድምቀት ከሆኑ የባህል አይነቶችና ታሪካዊ ትውፊቶች መካከል የኢሬቻ ባልና ያቴቴ ስርዓት ተጠቃሽ ናቸው። ኢሬቻ የጸደዩ መልከ ኢሬቻና የበልጎግት ፉሪጋራ ቦሎ ኢሬቻ በሚል ስያሜ በአመት ሁለት ጊዜ ከበራል። የመጀመሪያው ከናሴ መጨረሻ እስከ ጥቅምት መጨረሻ ሲካሄድ ሁለተኛው ደግሞ በበልጎግት በግንቦትና ሰኔ ውስጥ የሚከበር ለከተማ የቱሪስት መስብ የራሱ አስተዋጽኦ ያለው ባህላዊ ትይንት ነው። ባህልን ከመያንጸባርቁ ነገሮች ውስጥ አንዱ ስለሆነ እንደ ሌሎቹ እንደ ምሾፍቱ ሬቻ ትኩረት ያላገኘበት ሁኔታ ነው የነበረው አሁን አሁን ግን ትኩረት ያገኘ 
حزب مزايدو يريتشا بالين يمياكبربت هنيتا الله بعمت ولتي نو زابا مهيد مياكبرو سبتا كتما كالوات تقرت سابي يا توريزم مسبوت ما كالاندو يا غدا سرات ما كناون يا منجد نو امستو غداوچ አንዱ ወራታ ገዳ ይባላል ሁለተኛው ምትሌ ገዳ ይባላል ሶስተኛው ደግሞ ሮወሌ ገዳ ይባላል አራተኛው ዱሎ ይባላል አምስተኛው ደግሞ ድርመጂ ይባላል እንግዲህ ንስ ገዳዎች እቺን ስም ናቸው ነዙ ሁሉ በየተራቸው በስምስ መጠመት በዲሞክራሲ ህግ መስረት ገዳዎችን ይቀባበላሉ የገዳ ስራት ታላቅ ነው ማከበር ታናሽ ነው ማከበር የሰሃ አለመንካት የዘው ንብረት አለመውሰድ አለመዋሸት ይሄን ሁሉ ስለሚል አሁንም ምንፈራቸው ልጆች ተሳስተው ወደ ጽፋት ወይንም ደግሞ ራስ ነው ወደ መጉዳት ወደ አንድ ነገር የሚሄደው ነገር ሁሉ እዛ ውስጥ ስለሚማረው ስርዓት ያለው ልጅ ሆኖ ስርዓት ያለው ተውልድ ሆኖ ያድጋል ይሄን ገዳ ስርዓት ቢረከም ጎዛ በፊት ሮሞ ገዳውን ትንሽ እስካሁን እንዳውኑ ተበቃል አረገም ላላ ያረገ ነው መጣ ያ ደሞ ላላ ያረገው ብዙ ህብረተሰባችን ወደ ኋላ ጎትቷል የገዳ ስርዓትና ትርጉም ማስተማር ማሳወቅ ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ እንደው ማለት እንደ ሐሳብ አቀርበናል እንደ ጉሚ መንጉዶ ተሰበተ የዚህ የገዳ ስርዓት በትምርት ቤት ታክፎ እንዲ ካሄድ እንዲሰጥ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው አዎ ፈለክ አዎ ፈለክ አገለግ አገለግ ቱሪዝም ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ነው ስለዚህ በጣም ከዚህ በላይ ብዙ ገቢ ማግኘት የሚጠበቀውን ያህል ገቢ ያገኘች አይደለም እና ሊሰራበትና በዚያ አጋጣሚ ቱሪስቶችም ኤም ሰምተው ወዲ ቢጣቀሙ ማለት ነው አልተሰራበትም ማስተዋቂያ ማልተሰራበትም የማስተዋቅ ስራ ተሰርቶ ያለውን መስህብ ተረርቶ ቱሪስቱም ወደዚህ እንዲመጣ ባላብቱም ጭምር ደሞ መጥቶ በቱሪዝም ላይ እንዲሰራ ብዙ ነገር እንጠብቃለን በብዛት ቱሪስቶችም ወደ ከተማችን እየመጡ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም ይሄንን ግን የማስተዋወቁ የማፓራታታቱ ነገር ከኛም የሚጠበቅ ይሆናል ሌሎች ባለሀብቶችም በዚህ ዘርፍ እንዲሰማሩ የማፓራታታትና የማወያየት የመንገዶችን የማሳየት ስራ ከኛም የሚጠበቅ ይሆናል ማለት የከተማን መስፋፋት ተከትሎ የተቋቋመው የሜታቦ ቢራ ፋብሪካ ሰበታ ከተማ የኢንቨስትመንት መናሃሪያ እንድትሆን የመጀመሪያው እርሱ ሆነ ሜታቦ ቢራ ፋብሪካ በ1967 እንደ አውሮፓን ዘመን አቆጣጣር ነው እዚህ ከተማው ውስጥ የተመሰረተው አሁን ወደ 50 አመት አስቆጥሯል ኢንዱስትሪ ወጫይ ኢንቨስትመንት በርካታ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች አይናቸውን ወደ ሰበታ ያማትራሉ ብቻ ሳይሆን በሚፈልጉት ዘርፍ እየተሰማሩ ውጤታማ መሆን ይችላል እንደ ከተማችን ከ700 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ በተለያዩ ሙያ የተሰማሩ ኢንቨስትመንቶች አሉ እነኚህ እንግዲህ በአብዛኛው ውጤታማ ናቸው ብሎ መውሰድ ይችላል እነኚህ በአንድ ካታጎሪ ናቸው ባይባልም በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ያሉ አሉ በመካከለኛነት ያሉ አሉ እንደገና ደግሞ አቅማቸውን አጠናክሮ ወደ ስራም ያልገቡ አሉ በዚህ በኩል እኛም ከነሱ ጋር እየተነጋገረ ዲጋፍም ያደረግንላቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ወጭና ያገሩ ስባላት ከ21 ቢሊየን ብር በላይ ካፒታል በመስመስገብ አጠላየ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ታተሰማርተው እየዘረው ከኛሉ ከ63000 በላይ የስራ ድል ካፍቷል አሁንም ቢሆን ከተማ በጣም ፖቴንሻል ያላት ከተማ ነች ለኢንቨስተሮች በጣም እቹና ሰርቶ ምጥታማ እየሆኑበት ያለና በአገሪታ ኢኮኖሚ ውስጥም የራሳቸው ድርሻ 
የኢኮኖሚ ድርገት እንዲመጣ ራሳችን ድርሻ እየተወጡ ያሉ ለማታይ ባላብቶች እየሰሩበት ያለች ከተማ መሆኑን ነው ምናየው በውሃ ኢንደስትሪ ውስጥ የውሃ ኢንደስትሪ ባጭር ጊዜ ውስጥ የመጣ ነው አሁን እየተስፋፋ ያለ ነው በጣም እንዲ በርካታ ድርጅቶች ተከፍተዋል አብዛኞቹ ኦልሞስት ማለት ይችላል ሰበታ ከተማ ውስጥ ነው የተከፈቱት እና እዚህ አካባቢ ናቸው ይሄ የሆነበት ምክንያት አንድኛው አዲስ አበባ ያለው ቅርበት ነው ሁለተኛው ደግሞ ውሃ አቬሌቢሊቲ ነው ሪሶርሱ በአብዛኛው እዚህ ያለው መኖር ብቻ ሳይሆን የተሻለ ውሃ ከርሰምድር ውስጥ ያለው የተሻለ ውሃ ሆኖ በመገኘቱ ተመራጭ ያረጋል ሶስተኛ አስተዳደሩ በጠንካራ የሚወሰድ በመሆኑ በማስተዳደር ጃ በተለይ ኢንቨስትመንቱን ትሬድ ከማድረግ አቋያ የተቻለቸውን ኃይል የሚያደርጉ በመሆናቸው የሰበታ ከተማ አስተዳደር ወይም ደግሞ ሰበታ ከተማ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ እንድታደርግ እንድትሆን ያደርጋታል በሚቲ በአብዛኛው እንግዲህ የሚያመርቶ ኬብሎችን ነው የተለያዩ የኮሙኒኬሽን የኤነርጂ እና የፋይበር ኦፕቲክ ኬብል ነው የሚያመርተው እና በጣም ሂውጅ ካምፓኒ ነው ሃይቴክ ካምፓኒ ነው እና የምናመርታቸው ኬብሎች ከሚዲየም ቮልቴጅ እስከ ሃይ ቮልቴጅ ድረስ ጀምሮ ያለውን ኬብል እናመርታለን እና ፋይበር ኦፕቲክ ኬብልም እናመርታለን ማለት ነው ስለዚህ ለአገሪቱ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ እንትልክ ፋክተሪ ነው ሰበታ ከተማ አንደኛ መሬት አላት ለኢንቨስትመንት ተስማሚ የሆነ መሬት አላት ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ ያየር ጸባይ አላት የተለያዩ ኢንቨስተሮችም እዚህ መጥቶ ኢንቨስት አድርጎ ራሳቸውንም ተቀሞ ያከባበሩንም ማህበረሰብ የሚጠቅሙበት ሁኔታ ነው ያለው ባላልቶች ወደ ከተማችን መጥቶ ኢንቨስት የሚያደርጉ በጨርቃጨርቅ ባግሮ ኢንደስትሪ ባባባን ዶም ባሪል ስቴት ተሰማርቶ ማስራት ይችላል ኢንደስትሪ ወጫ ኢንቨስትመንቶች ከልበ የሚስቡ በአንድ አካባቢ የኢንቨስትመንት ተቋማት በሚስፋፉበት ጊዜ የአካባቢውን ማህበረሰብ ያገዛል ይህ አንዱ ማህበራዊ ኃላፊነታቸው ነው ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ባላሃብቶች ከአካባቢ ማህበረሰቡን አከባቢው መስተዳደር ጋርም ጥሩ የሆነ ወይም ጥሩ ሊባል የሚችል ግንኙነት ነው ያለን የአከባቢውን ችግር ለመፍታት በተቻላቸው መጠን ድጋፍ ያደርጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ወደ 375 አከባቢ ቋሚ ሰራተኞች አሉ ከአንድ ሺ በላይ በኤጀንሲዎች አማካኝነት በተለያየ ሮል ይዘው የሚሰሩ ሰራተኞች አሉ። ኔን አንድ ተክሞኛል በኔስር ቤት ሰዎች አሉ። ምሳሌ ልጅ አለ እንደገና እንዲሁም ቤት ሰብ እንረዳለ። ምከፍለን ፍያም ጥሩ ስለሆነ ከዚህ ፊት ሌላ ቦታ ሰራ ነበር ይሄኛ ግን በጣም በተሻለ ሁኔታ እየከፈረ ይሰራል። ባለፈውት አመታት በተፈጠረው ግጭት በጣም ብዙ ተፈናቃዮች ወደ 6000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች እዚ በከተማችን ደረጃ ይገኛሉ። እኛ እንደ ከተማ አስተዳደር ከባጀት ምንም ሳናወጣ ግጃችንም ዘው ሳናስገባ ባለሀብትን በማዋያይት ሁሉም እንደያቀሙ አንድ ሰው እስከ 80 ቤት ይሰራል። አን ዝክተኛው እስከ 8 8 ቤት ነው ቤቱ ሲሰሩ ውስጥን ቹፕ ዳርጎ ሊፍ ያርጎ ሁሉ ነገር አማልቶ ስለሰሩ በአጠቃላይ ወደ 106 ሚሊየን ነው ወጪ ያርጎ የገነቡት 106 ሚሊየን ማለት ያው በሁለት ወር እና በሶስት ወር ውስጥ ነው አጣናቆ እነኚህ ሰዎች እንዲያርፉ ያደረጉት ይሄን ብቻ አይደለም ሌሎች የተለያዩ የቴክኖሎጂ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ያከባበሩ ማህበረሰብ በተለይም ደግሞ የስራ እድል ተጠቃሚ የሆነ ወጣት ራሱን በዛ ደረጃ አጀስት እንዲያደርግና ትምርት እንድማረበት የስራ እድል ከማግኘትም የተነሳ ራሱንም የሚያበቃበት ስለሆነ ከዚህ አንጻር በመናይበት ጊዜ ኢንቨስትመንቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ከመያመጣቸው 
በነፊቶች ወይም ጥቅሞች መሐከል አንዱ የቴክኖሎጂ ችግር ነው ይሄ ፋክተሪ አጣ ቬሬጅ አሁን ከ750 ላይ ሰራተኞች አሉን ባምን ኮንትራክት ግዛይ ሰራተኞች የቀን ሰራተኞች ማሉ 35 ዮች ዜጎች አሉና እነኚህ የውጪ ዜጎች የቴክኖሎጂን ትራንስፈር ለማድረግ ወጀመራ በመጥቶ 20 የውጪ ዜጋ ነበር የጀመረው አሁን ትራንስፈር ያደረጉት ወደ አገራቸው ይሄዱ ይሄዱ አሁን ያሉን 35 የውጪ ዜጎች ናቸውና ይሄ አንዱ ትልቁ ሀብት ነው እንግዲህ የቴክኖሎጂ ትራንስፈር ማግኘት በሰበታ ከተማ ውስጥ ካሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች በተጨማሪ በርካታ ስርዓት ወጣቶች መስራት በሚፈልጉት የስራ መስክ ተደራጅተው ውጤታማ ይሆኑ ይገኛሉ። በከተማው የሚገኙ የተቃቀነና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የመንግስትን ተዛዋዋሪ ብድር ፈንድ በመጠቀምና በመንግስት በኩል የሚደረጉ ድጋፎችን በመጠቀም በተለያዩ ዘርፎች ላይ ተሰማርተዋል። እኛ ተደራጅተን سنሰራ መነሻችን በቤታችን ውስጥ ነበር ትንሽ ነበር ይሄን እየሰራን ሳለ ነው አይተው ኦኬ እነዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳሉ ብለው የሰበታ ግዋስተና አላፊዎች የነበሩት በወቅቱ ቦታ የመስሪያ ቦታ ይሰጡን ተቃቀንና አነስተኛ በከተማችን ደረጃ በጣም ውጤታማ የሆኑ ተቃቀንና አነስተኛ ማህበራቶችም አሉ ራሳቸውንም ተቀሞ ለሌላ ወጣትም የስራ እድል እየፈጠሩ አሉ። ከአንደኛው ስቴፕ ወደ ሌላኛው ስቴፕ እየተሻጋገሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ በኩል እየተደረገ ያለው ድጋፍ ጥሩ ነው ብሎ ማውሰድ ይቻላል። የስራው እድሉ ፈጠራው አጋጣሚ ጥሩ ስለሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰናል። በሙያ ወደ 26 የሚሆኑ ሙያተኞች አሉ። እንደዚሁ ደግሞ ዴሊ ሌበረር ምን ላቸው አሉ? የጉልበ ስራ ዘም የሚያስፈልገው ጊዜ ወደ 16 17 ሆኖ በጠቃላላ በከ40 እስከ 50 ይደርሳሉ። ያውን መናቀርበው ምንድነው ሳምፕል ይወስዱና ማርካቱ አካባቢ ተዛዝ ይዘው ይመጣሉ ያን ነው እየሰራን ያለን ትራውን በእንደዚህ ሌላ ማይነት ነገር ተጠንቶ ቢሰራ ውጤታማ ያደርጋል ያውን በሁለት ወር ውስጥ አንድ ራሳችንን እንችልን አንድ ሰራተኛ በቀን 200 ብር 300 ብር ያገኛል አንዳንድ ስኬታ ማድረጅቶችን ተሞክሮ በመመልከት በርካታ ድርጅቶችም ተረፈ ምርታቸውን እንዲሁ ወደ አካባቢ ከመልቀቅና ለአካባቢ ብክለት ከመጋላጥ የተሻሉ የመፍትሄ አማራጮችን በመፈለግ ተረፈ ምርትን በመልሶ መጠቀም ስልት ጥቅም ላይ ማዋል ጀምሯል። የውጪ ምንዛሬ ለማስቀረት ድርጅቱ የተከተላቸው የራስ ስትራቴጂዎች አሉት አንዱ የሀገር ውስጥ አገር ውስጥ ያሉ ድደቅ ብራት ህብረቶችን ኮሌክት አድርጎ ሰብስቦ ሪሳይክል በማድረግ አንድ ሌላ ፕላንት ወደ ኋላ ሄዶ እየተሰራ ነው ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው እነኚህ እንግዲህ ላልፈውት 50 አመታት ኬብል አገር ውስጥ መግባት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ያው በሪጀክቲም በተለያዩ ነገሮች የተከማቹ ፋይል ዳብ ተደርጎ የተቀመጡ አሉ እና እነሱን ከየመስራ ቤቱ ሰብስቦ ከኢትዮ ቴሌኮም አለ ከመብራት አይላል ከተለያዩ ድጅቶች ሰብስቦ ሪሳይክል በማድረግ አንድ ስትራቴጂ አድርጎ በዛ ነው እንደም ሰርቫይቭ ያရገን ያለ ነው አንዳንድ ፋብሪካዎች ያው ተረፈ ምርቱን ሚለቁበት ሁኔታ አለ በዚህ በኩል የተወሰኑ ቅሬታዎችም ነበሩ 
ነኝን ቀሬታዎች ለማቃለል እንግዲህ ከነሱ ጋርም በቅርበትኛም ተገናኝተን እየሰራን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በሚለቁት ነገር ላይ ህዝባችን እንዳይጎዳ እነሱ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሙያዊ የሆነ ድጋፍ በባለሙያም እንዲሰጣቸው ይሄንን ያደረግንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ግን ሙሉ በሙሉ ቆመዋል ባንልም የተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ እነኚህን አጠናክረን ምን ቀጥልበት ይሆናል በከተማ አስተዳደሩ እየተካሄደ ያሉ የመሰረተ ልማት አቅርቦትና የማስፋፋት ስራዎች ሰበታ ከተማን ለነዋሪዎችዋ ምቹ የማድረግ ጥረት አካሎች ናቸው። እንደ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ መሰረተ ልማቶች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ መንገድን ወስደን በመናይበት ጊዜ የተለያዩ የመንገድ ስራዎች የኮብልስቶን ስራዎች የውስጥ ለውስጥ መንገድ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሰበታ በጣም በፍጥነት ያደገ ሲት መጣ መሰረተ ልማቱን በዛ ልክ ማደግ ነበርበት አንዳንዴ ከኛ ከመንግስት ፕላኑ ውጪ ከተማ ያደገችበት ሁኔታ ስላለ ኢንፍራስትራክቸሩ በዛ ልክ ሁሉንም ቦታ ድሬስ ያደረገ አይደለም በተለይ ከመንገር ጋር ታይዘው ሰበታ ነው ቃርጦ የሚለው መንገድ አለ ነው ሰበታው ድግማሽ ሚሊየን የሚጠጋ ነው አሪ ያላት ያ ብቻ ሳይሆን ሰው አዲስ አበባ ውስጥ እየሰራ ማታ ሰበታ ውስጥ ነው የሚገባው ጧ ደግሞ ከዘበታው ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሄደው ከዚህ ጋር ታይዞ የትራፊክ መጨናነቅም አለ ይሄንን ችግር ለማፍታት እንደ ከተማ አስተዳደር ኖርማሊ ውስጥ ለውስጥ ማንገዶችን ብዙ እየሰራን ያለ ነው በተለይ በ3 አመት ብቻ ኮብልስቶን ከ80 ኪሎ ሜትር በላይ ሰርቶ ከተማ አስተዳደሩ ትክክለኛ ሰጥቶ እየሰራ ያለው አንደኛው መሰረተ ልማት ሲነል የመንገድ መስረተ ልማት ነው በዚህ ሶስት አመታት ውስጥ ረጅም በሚባል ርቀት ነው የተከደው ኮብል መንገድ የክራቭል ወይም ደግሞ ቤዘር ሮድ መንገድ ለመስራት ከህብረተሰብ ተሳትፎ ጋርም ወይም ደግሞ የህብረተሰብ ተሳትፎን በማስተባበር የአስፋልት ስራ እየተሰራበት ያለው ሁኔታ አለ ማችን ትልቁ ችግር የውሃ አቅርቦት ችግር ነው ያለው የውሃ መጠንና የህዝብ ብዛት አይመጣጥጥ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህብረተሰቡም አንዱ ሮሮ ያነሳበት ያለው ነገር ብኖር የውሃ ችግር ነው ይሄን ለመቅረፍ እንግዲህ ባለሀብቶቹም ተሳትፎ ያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከተማ መስተዳድሩ ባለው አቅም እየሰራበት ነው ያለው ሰበታ ከተማን በርካታ ምክንያቶች በባለሀብቶችና በኗሪዎች የመኖሪያ ስፍራና የኢንቨስትመንት መዳረሻነት ተመራጭ አደርጋታል። በዚህ ተራሮችና በእጽዋቶች መከበባም ደግሞ አንደኛ ተስማሚ የሆነ ለሰው ህይወት ተስማሚ የሆነ ያየር ንብረትም እንድኖር በማድረግ በኩልም አስተዋጽኦ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ለዋና ከተማዋ በጣም ቅርብ የሆነሽ ከተማ ነች ስለዚህ ምርቶቻችንን ቶሎ ለማድረስ ይረዳናል ሁለተኛ እንደምታዩት በጣም አረንጓዴማ የሆነ ምቹ የሥራ ቦታ ያለበት ከተማ ነው ስለዚህ እነኚ ነገሮች የነኚ ነገሮች ጥምረት ድርጅቱን ባንድም በሌላ መልኩ ተቀመጣ የመሬት አቀማመጣንም ብንወስድ ህዝቦቿንም ብንወስድ ህዝቡ ለሰላም ለልማት ተባባሪ ህዝብ ነው ተሰርቶ ማግኘቲን የሚፈልግ ህዝብ ነው ሰርቶ መቀየሪን የሚፈልግ ህዝብ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር በመናይበት ጊዜ ሁለን ተናዊ ድጋፍ ለኢንቨስትመንት ይያደርገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ከተማ መስተዳደሩም መስተዳደሩም በተቻለ አቅም 
እነኚህ ሁኔታዎች ለማመቻቸት ከህዝቡ ጋር በመሆን ደፋ ቀና ያለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት በርካታ ኢንዱስትሪዎችን የምታንቀሳቀሰው ሰበታ የእንግዶቿን ፍላጎት ለማሟላት የሚያስችሉ በርካታ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ለእንግዳ ማረፋነት የሚያገለግሉ ሆቴሎች አሉ ለምሳሌ እንደ ጎሽ ሆቴልን መጥቀስ ይቻላል ኢቨን ፍጹም ሆቴልን መውሰድ ይቻላል ከከተማው ስፋትና ከከተማው እድገት ጋር በቂ ናቸው ባይባልም እነዚ ለመዝናኛነት የሚያገለግሉ አሉ። በመጀመሪያ ይሄን ሆቴል ለመስራት የፈለኩት ሌላ ከተማ ነው። አስፈላጊውን ተብር እንደሚያደርጉልን እንደሚሰው እንደሚተባበሩ አብረው እንከን ይጎን ሆኖ እንደም እንደሚሳተፉ ብዙ ነገር ምክር እስከሰጡ በኋላ ነው ሐሳቤን ወደዚ ከተማ ሆቴል ለመስራት ያቀርም መጀመሪያ سنጀምርም ከቦታ ከስታንደርድ የክላሶች ስፋት የሆቴል አቀማመጥ ስታንደርድ ጀምር ከባና ቱሪዝም ሚኒስቴር ካርዚ የሆቴል ስታንደርድ ማኑዋል ወሰነው سنጀምር ማለት ሰበታ ለአዲስ አበባ ወይም ለፍንፍኔ በጣም ቅርብ ከመሆኑ አንጻር ባላብቶችም ሆነ ድርጅቶች ሰበታ ላይ ቢሰሩ ከፍተኛ ውጤት ያመጣሉ። አንደኛ ከቅርበት አንጻር ነው ሁለተኛ ለበር ኮስቱም አለ ሰራተኛ ኦሬዲ ሰራተኛን ይጨገሩ የተማሪ ሶያይልም አለ ለሚመጣ ኢንቨስተር አብሶ ሆቴሎች ቢሰሩ በጣም አዋጭ ነው ያው ለምን አማራይ ሲመጣቱ ውድድርሽ ነው ጥራትሽንም አንቺንም ያሳደገሽ ነው ህዝቡም ደግሞ ለስለ ኢንቨስትመንት በጣም የገባው ህብረተሰብ ነው እዚህ አካባቢ ብዙ ባለሀብቶች በየቦታው ሄደው ብዙ ነገር የማልማት ሐሳብ ይኖራቸው ይሆናል ምናልባት በሌላ ነገር ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ሐሳብ እንኳን ቢኖራቸው ወደ ከተማችን መተው በዚህ በቱሪዝሙ ዘርፍ ቢሰማሩ ያልተሰራበትና ያልተነካ ስራ ስለሆነ በቱሪዝም ዘርፍ ኢንቨስት ቢያደርጉ እጅግ በጣም አትራፊ ይሆናሉ ብዬ ነው ጥሬንም አስተላልፈው ሰበታ ከተማ በፍጥነት ያደገች የመጣች በበርካታ ባለአብቶችና ኗሪዎች ተመራጭ ሆነችባቸው በርካታ ምክንያቶች አንዱ ለአዲስ አበባ ከተማ ያላት ቅርበት የመሰረተ ልማት አቅርቦት የሁለት ባቡር ጣቢያዎች ባለቤት መሆኑ ወደፊት አሁን ካለችበት ደረጃ በፍጥነት አድጋ የኢንቨስትመንት መናሃሪያ እንደምትሆን በርካታ አመላካች መንገዶች አሉ። ከተማችን ለኢንቨስትመንት አመቺናት ስንል ቀድም ስንገልጽ የነበረው አጠቃላይ የመሰረተ ልማቶች ከውሃ ከመብራት ከመንገር ጋር ታይዞ ያሉ ነገሮች አቅም በፈቀደ መጠን እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ባለሀብቶችም ወደ ከተማችን መጥቶ ኢንቨስት ቢያደርጉ ለራሳቸውም ተጠቃሚ ይሆናሉ ራሳቸውንም ተቀሞ ያከባቡን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ያደርጋሉ ሰበታ ቀጥታ ከውጭ ጋርም ግንኙነት ያላት ከተማ ነች የሰበታ ሜሶ ከሜሶ ጅቡቲ ያለው የባቡር ማንገድን ከሰበታ ነው ማነሻው ሰበታ ውስጥ ሁለት ተርሚናሎች አሉ የባቡር ተርሚናል አንደኛው የለቡ ነው ሰበታ ፍሪዳ ያለው ሁለተኛ ዲማ ያለው ነው እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ከሱዳን ጋርን በዚህ በጅማ እንደምገናኝ ነው ባቡሩ ስለዚህ ሰበታ ለርገቱ ምቹ ካደረጋቸው ሁኔታዎች አንዱ ይሄም አንዱ ነው ብለን መጥቀስ እንችላለን ሰበታ ከተማ ኑዓል ሞተላለች ሰበታ ከተማ ኑዓል ሞተላለች ሰበታ ከተማ ኑዓል ሞተላለች ሰበታ ከተማ
ከተማዋ ለአዲስ አበባ ባላት ቅርበት የተነሳ ለገበያ ምቹ የሆነች በተለይም ለተለያዩ ባዓላት የሚውሉ የሰንጋ ከብቶች ንግድ ይከናወንባታል በከተማው ውስጥም ያሉ አርሶ አደሮች ከብቶቻቸውን የሚሸጡበትና የሚገበያዩበት ቦታ ያስፈልጋቸዋል እንዳልነውም ደግሞ ከአዲስ አበባ ምቅርብ ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ ነጋዴዎች እዚህ መጥቶ የሚገዙበት የሚሸጡበት ሁኔታዎች ስለአለ ከዚህ አንጻር ለከተማው እድገትም በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ይሄ ገበያ ቦታ እኛም ትኩረ ሰጥተንበት ለሚቀጥለው አመት እቅድ ይዘንበት እየሰራን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በከተማው ላይ ያለውን ምቃብት በመጠቀም ለነዋሪዎቿ ምቹ የመኖሪያ ቦታ ነንተን ተጠብቀን እንድትቆይ ባላብቶችም በሰበታ ከተማ ላይ ሞአለ ነው ያቸውን አፍስሰው ትርፋማ መሆን እንዲችሉና ከተማዋንም ለማሳደግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የከተማ አስተዳደሩ ጥሪ ያቸውን ያቀርባሉ። ብዙ ወጣቶች ስራ አጥናቸው የተማሩ ወጣቶች ናቸው ስለዚህ ለነኙ ወጣቶች የስራ እድል በመክፈት ራሳቸውንም ተጠቅመው ያከባቡን ማበረሰብ እንዲጠቅሙና እንደገና ምቹ ያየር ሁኔታ ስላላት ማንኛው ማንኛው ባለሀብት መጥቶ ኢንቨስት ቢያደርግ እንደ ከተማ መስተዳድር እኛ እጃችን ዘርግተን የምንቀበላቸው መሆናችንና ሁሉን ተናዊ የሆነ ዲካፍ የምናደርግ መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሬ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አዲስ ባለሀብቶችም ወደ ከተማችን እየመጡ ኢንቨስት ያደረጉ ነው ያሉት ከዚህም በኋላ ወደ ከተማችን መጡ ኢንቨስት በሚያደርጉ ባለሀብቶችም ካሉ ሰርቶ ውጤታማ በአገሪቷ ውስጥም ያላቸው ድርሻ ማወጣት እንደምችሉ መገንዘብ ይቻላል ለማለት ፈልጋለሁ ጤናማ የኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲኖር ከተማ አስተዳደሩ እየሰራ ስለሆነ በተለይ ደግሞ የአካባቢ ወይንም ደግሞ የክልሉ መንግስቱም ለኢንቨስትመንት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የተንከታከተ ስለሆነ በከተማችንም የሰጠታ ስጋት ነጻ ለማድረግ በተለያዩ የህብረተሰብ አካላት በማሳተፍ ስራ ላይ ስለሆነ ያለዚህ ምንም ጸጣ ስጋትና ለሎች ችግሮች አላፍቶች መጥቶ ኢንቨስት ማረክ ይችላል ኢንቨስትመንትን ተቀበለን ለማስተናገር በጣም ዝግጁ ነን ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለሀገር የሚጠቅመው ባላት ለማታዊ ባላት ልክ አሁን ቀደም ሳናሳ እንደነበርኩት ምሳሌ የሚሆኑ ፋብሪካዎችኛ ውስጥ ባላፍቶች አሉ ለዛ አይነቱ ባላሀብት ከመጣ ከተማ ሰደሩ ተቀብሎ ለማስተናገድ በጣም ዝግጁ ነው በኢንቨስትመንቱና በኢንደስትሪ ዘር ወልን ተመረጫ ሰበታ ከተማ ሰበታ ከተማ ምቹ መንደሮቹ ለማጥረገት ክፍተ 